Tenemos de Cuba nada más y nada menos que la nota oficial. La nota oficial, oigan esto, la nota oficial, usted no lo va a creer. La Federación Cubana de Béisbol anunciando los problemas que tiene. Increíble. Para empezar la serie nacional. No increíble que tenga problemas porque esto es día a día, el de siempre. Pero que lo digan ellos, que lo anuncien, me parece extraordinario. Y una de las cosas más risibles, más risibles, y digo risible por cómo eh, para algunas cosas el Inder lo es todo y representa al pueblo bla, 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 y para otras no. Ahora mismo, eh, entre las cosas que tiene la, la serie nacional que se viene es que a los managers, oigan esto, que le voy a decir ahora, le van a dar 25 watts. Usted escuchó bien, a los managers le van a dar 25 watts. Ninguno repetido, una mentira. 25 watts y es el maletín de ellos y es tu maletín. Vamos allá. Esta es la nota oficial, señores, que trascendió eh, hace solo unas horas, quizás un par de días, sobre la serie nacional número 63 que está a arrancar. Si me das texto, producción, pues mejor todavía. Es va a ser la temporada número 63 del béisbol en Cuba, eh, post 59, y la de este 2024, temporada oficial de este 2024, que, eh, bueno, según nos cuenta, su incompleto, nada prometedor, las situaciones y la de los ordenamientos logísticos están en candela, como se, como se esperaba. Esto es una serie que se va a jugar a pesar de que solo unos días el presidente de la nación, el mejor dicho puesto a dedo de la nación, dijo que se iban a suspender todos los deportes porque no había combustible. La serie nacional se va a jugar toda vez que alguien le dijo ni te vuelvas loco con la serie nacional, que no puede ser, no puede ser. Tú no te metes con lo que tú quieras, menos con la serie nacional. Cuando apenas faltan solo unos días, arranca más, ay, el 9, el día 9 creo que arranca. Eh, para iniciar la serie nacional hay problemas de aseguramiento según el propio de sitio hit que, que está más caído que, que arriba eh, la visita a la Comisión Nacional de las Provincias fue un éxito, oigan esto, oigan esto la, 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 las contradicciones no fue un éxito y fueron capaces de valorar las condiciones de todos los terrenos así como cuestiones logísticas y en la nota emitida en la red social del propio en la cuenta oficial de hit a pocas horas la voz, la voz de Playboy se precisa o sea, no hay, se precisa de arcilla para trabajar el campo, levantar más el box a horas del torneo. Usted está escuchando bien, ¿verdad? Levantar más el box y sus similares en el terreno de calentamiento de los lanzadores. Centrar bien el home play. Usted está escuchando, caballero, que esto parece que es la liga del Candle Call. Esto parece ser la liga del Candle College. Hay que levantar un poquitico más el box. Eh, los, la, las lomitas también de lanzar en el área de, lo, de bullpen del calentamiento de los pitchers. Centrar bien el home play, qué locura. Y regar más. <risa> regar más los terrenos para el crecimiento del césped y concluir la chapea. Me parece que es un chiste lo que estoy diciendo. Esta es una de las cosas que dice, pero además continúa con gran repercusión. Tú sabes que esto es rimbombante todo el tiempo. Gran repercusión tuvo el empleo de los bates. La serie, la serie nacional entregará 25 bates a cada equipo. Corresponde a los directivos de cada territorio, los, man, los, los comisionados de cada territorio, aportar otros para que no exista déficit. O sea, la serie nacional dijo, ahí tienes tus 25 bates, cuando se partan y se rompan, es tu maletín. Y esto, seguro, seguro, hoy, hoy, seguro, seguro, garantiza, garantiza que el equipo que no tenga bates va a perder, va a perder por forfait. Así de simple. La Serie Nacional se está lavando las manos como Poncio Pilate, 25 bates para cada, para cada equipo. Y a partir de ahí es problema de cada territorio. El manager, los propios peloteros. ¿Qué, va, qué vamos a pensar en el comisionado provincial? Claro que no. Ellos a correr, a correr, a buscar más bates, porque cuando se rompan esos 25, es tu maletín tener bates para jugar. Tener bates para jugar. Ojalá que no pase, pero pudiera hacer caso que en el medio de un partido, oye, los 25 bates que teníamos, empezamos hoy con tres nada más. Y se partieron los tres bates. El equipo contrario no me quiere prestar bates. Usted pierde por forfait. Así de simple. Así de simple. El campeonato empieza el día 9, señor. Ahora estamos a que empiece el torneo. Y esta publicación que es de ayer. Dice que todavía no tienen arcilla. Para levantar la lomita. De lanzar de todos los terrenos. Para levantar la lomita. De lanzar de los. Eh, del bullpen. De los, de los que, piches que están calentando. Y además hay que centrar el home. Y como si fuera una novedad como si fuera una novedad, hay que regar el terreno para que la hierba, yo, yo, es que me tengo que reír, con él. hay que regar el terreno para que la hierba crezca y, continue, y concluir con la chapea. Esto es lo que eh, tenemos hoy como serie nacional, es un chiste, caballo, yo me tengo que reír, ustedes dicen que yo me burlo, que lo mío burla, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando veo estas cosas? Cuando yo, a ver, yo sé que son unos incapaces los que dirían la pelota en Cuba, como los que dirían casi todo en Cuba, son unos incapaces, que además son unos fantoches que no tienen mano para pa tomar ninguna decisión ellos mismos. Ellos esperan. 
Oye, ¿cuántos votos nos dieron? 25 por aquí. Oye, 25 votos y el resto regresó para cada provincia. Después se va a dar el caso, como pasó el año pasado y que ha pasado muchas veces, que el equipo tal, el equipo más cual tiene los votos, le regaló un pelotero no sé cuánto. Ah, no, pero estos son ilegales, estos son, estos son de grafito. No, estos votos más. Va a pasar, va a pasar, porque es un relajo. La serie nacional, los árbitros ni saben qué bate. Van a aparecerse los nuevos, los nuevos equipos cuando esos 25 desaparezcan, que 25 bates sabemos que no van a llegar al juego 30. Es imposible, es imposible. Casi que pensar que un bate roto por partido es normal, es normal. Y son 75 juegos. Así que usted saca la cuenta. Esto es lo que hay. Yo me río porque no me queda de otro. Llorar no voy a llorar, pero me tengo que reír. Es una, un chiste que lamentablemente es muy público. Espérate, espérate. Espérate, que, espérate, que creo que, creo que el chiste ha sido superado ahora mismo. Déjame, ponme a Diego, ponme con, con el último comentario de Diego ahí, por favor, producción. Ponme el último comentario. No lo he leído, fíjate, lo voy a leer en cámara. A ver, es un país subdesarrollado y bloqueado. Los peloteros que juegan en Grandes Ligas, que hicieron en Cuba, debo haber querido decir que se hicieron en Cuba, deberían por agradecimiento enviar bates pelotas de artículos de béisbol. Sería algo grande. Mira, Diego, por si tú no lo sabes, varios de esas donaciones no se han podido hacer porque los mismos federativos en Cuba las han prohibido y la han tenido que mandar de manera privada e independiente. Pero una vez más, está igualito que Ariel Pestano. Oye, los productores que juegan en Grandes Ligas que escaparon de aquí corriendo de Cuba, por favor, mándennos algo. Es lo menos que deberían hacer. Consíguelo tú, papito. Consíguelo tú. Lucha por lo que tú tienes. Deja de llorar, que te pases la vida llorando de Rusia para China, de China para Venezuela. De Venezuela para China de nuevo, a ver quién cae, a ver quién cae para ver quién está padrina. Después dicen que no son anexionistas. Claro que sí, si lo único que quieren los cubanos es estar anexionados todo el tiempo. Le da lo mismo a Estados Unidos, que Rusia, que China, que Venezuela, cualquiera le sirve. Lo que quieren es estar llorando una teta, a ver qué resuelven. Trabajar no quieren trabajar. Lúchalo tú, Diego, tú, lúchalo. No le pidas donación a nadie. Ese pelotero que juega en Grandes Ligas, si le da la gana mandar algo, lo manda. Y si no, no. Él resolvió su vida ya. Su familia está resuelta. ¿Por qué tiene que mandarte algo? Pero aparte, se hicieron en Cuba. ¿Qué significa que se hicieron en Cuba? Que cuando se fue Héctor Olivera con 7, 8, 9 series nacionales jugadas. O cuando se fue Jordan Álvarez, que jugó una sola, creo. ¿Cómo se hicieron? ¿Qué quiere decir que se hicieron? Que no hubiera sido pelotero. Quiere decir que lo que sea lo que tú te graduaste, lo que sea que tú te graduaste, te graduaste de algo. ¿Era imposible en el capitalismo? O sea que yo soy licenciado en comunicación social gracias al, a la... A la a la involución, mis padres no hubieran sido capaces de ponerme en una universidad, yo no hubiera sido capaz de estar en una universidad según la cuenta que tú estás sacando, Diego, ¿no? Solo la involución nos podía haber dado todo esto. No hubiera médicos en Cuba, no había médicos en Cuba antes de 59, según tú, ¿no? No había peloteros, no había boxeadores, no había futbolistas, no había nada en Cuba, no había nada en Cuba porque gracias a la involución esa gente se hizo pelotero. Coño, Diego. ¿no?